Es schickte sich gar fein, dass in eben diese Zeit ein Feiertag fiel, der den beiden künftigen Eheleuten so wohl zustatten kam, dass sie um acht Tage eher als sonst Hochzeit halten durften, weil sie in acht Tagen dreimal nacheinander von der Kanzel aufgeboten werden konnten. Denn obgleich man den neu angehenden Weibern vier Wochen nachzusehen und zugute zu halten pflegt, so ist es doch in den Fällen, in denen Gefahr zu befürchten ist, am besten, dass man den sichersten Weg zu gehen erwählt. Nachdem ich und mein Weib ihnen nun auf diese feine Manier zum Ehekreuz verholfen hatten, gingen wir ihnen weiter zur Hand, so dass der Fritz einen kleinen Kramladen errichten konnte, um mit Schachern sein Glück zu versuchen. Ich aber hatte damals meinen größten Spaß mit meiner Unsichtbarkeit, welcher zum größten Teil nur darin bestand, dass ich die Vögel beschlich und sie mit den Händen von den Zweigen wegfing, was mich allein dermaßen erfreute, dass ich mein Nastüchlein und was darin war, abermals um aller Welt Güter nicht hingegeben hätte. Unterdessen hatte sich die Zeit genähert, in der ich meiner Geschäfte halber zur Leipziger Michaelismesse reisen musste. Ich hätte mein Nastüchlein gern mitgenommen, wusste aber nicht, auf welche Weise ich das bewerkstelligen sollte, denn wenn ich es bei mir hatte, war ich unsichtbar. Wie sollte ich aber mit jemand handeln können, wenn man mich nicht sehen konnte? Ich übersteppte es in der Form eines großen Ballens, damit ja nichts von dem darin enthaltenen genisst und dadurch auch vielleicht das rechte Stück, das die Kraft hatte, verloren gehen möchte, ich brauchte mich nicht darum zu sorgen, dass mir dieser Ballen leicht gestohlen würde, denn wenn ich ihn von mir legte, so konnte man ihn nicht sehen, aber wohl greifen oder fühlen. Ich hatte eine Satteltasche, in der ich je nach Gelegenheit der Zeit Geld über Land mit mir zu führen pflegte, wenn ich irgendwohin meinen Handelsgeschäften nachreiste. Dieselbe nahm ich mit mir in meinen Garten, um neben anderen Sachen wie Anemonenwurzeln und Blumenzwiebeln auch mein Nastüchlein einzupacken, zumal ich meinem Weib eingeredet hatte, dass ich solche Gartenraritäten einem meiner guten Freunde und Förderer in Leipzig zu verehren versprochen hatte. Sobald ich nun das Nastüchlein hineingetan hatte, siehe, da konnte ich die Satteltasche nicht mehr sehen, aber wohl fühlen oder greifen. Nahm ich es dann wieder heraus, so sah ich sie wieder. Das probierte ich etliche Mal, und nachdem ich mich also über Art und Wirkung der Sache versichert hatte, hätte ich auch gerne gewusst, ob man mich nicht sehen würde, wenn ich die unsichtbare Satteltasche bei mir trüge. Ich probierte es zuerst an den Vögeln und fand, dass sie mir nicht begegneten, als sie es taten, wenn ich das Nastüchlein allein bei mir hatte. Nachher stellte ich mich vor die Gartentür an den Weg und erfuhr aus den Begrüßungen und Ehrenbezeigungen der vorübergehenden Leute, dass ich gesehen wurde und dass sich also die Kraft der Unsichtbarkeit nicht weiter als auf die Satteltasche erstreckte. Der Gestalt brachte ich meine Unsichtbarkeit in sichtbarer Gestalt in meiner unsichtbaren Satteltasche nach Hause, wo ich über die Sache weiter nachsann und fand, dass mein Nastüchlein in einem ledernen Säckel verwahrt, zwar das Säckel nicht aber den, der es bei sich hatte, unsichtbar machte. Und so konnte ich nun meine Unsichtbarkeit bei mir tragen und, ohne sie wegzutun, mich sehen lassen oder mich damit unsichtbar machen, wann ich es wollte, wenn ich mir allerdings hierzu einen besonderen ledernen Beutel zurichtete und den Ballen, den ich mir aus dem Nastüchlein gemacht hatte, darin verwahrt bei mir trug. Eben damals, als ich in meinem Garten mit der Erkundung in zuerst genannter Art mit meinem Nastüchlein beschäftigt war, hörte ich in dem benachbarten Garten, der einem vornehmen und reichen Herrn von der Feder gehörte, ein Weibsbild mit Weinen und Seufzen ihr Unglück beklagen. Sie war etwas zu weit von mir entfernt und klagte in so leisen Worten, dass ich sie nicht verstehen konnte, und der Platz, wo sie lamentierte, lag just hinter einer Johannesbeerhecke, so dass ich sie auch nicht sehen konnte. Weil ich aber gleichwohl gern gewusst hätte, wer sie und was ihr Anliegen war, so nahm ich mein Nastüchlein und schlich zu ihr in den Garten hin. 
Siehe, da war es die Jungfer Base und Kostgängerin der Frau, deren Ehemann dieser Garten gehörte. Ich konnte mir nicht denken, um was sonst anderes sie bekümmert sein könnte, als dass sie vielleicht verliebt sein müsste. Denn weder an Reichtum, Jugend, Schönheit, noch an anderen Dingen, die einer jungen Dame vom Glück in dieser Welt verliehen werden können, ging ihr das Geringste ab. Sie verbrauchte, obwohl sie sich stattlich hielt, jährlich nicht die Hälfte ihrer Einkünfte aus ihren Gütern und Einkünften für ihren Unterhalt, die ihr bereits vor sieben oder acht Jahren von ihren verstorbenen Eltern hinterlassen worden waren. Allem äußeren Ansehen nach lebte sie in einem zufriedenstellenden Stand, so dass schwerlich jemand hätte erraten können, was für einen besseren sie sich hätte wünschen sollen. Sie hatte überdies mehr als ein halbes Dutzend rechtschaffener und wohlqualifizierter Verehrer, deren jeder ihre Liebe zu erwerben hoffte, wie sich bei so reichen und schönen Frauenzimmern Witwer und Junggesellen ebenso häufig finden lassen wie Wespen und Mücken bei einem dicken Honigtopf. Zudem hatte sie die Wahl unter so vielen, und auch der geringste unter ihnen war so beschaffen, dass sie ihr Gewissen nicht belastet hätte, wenn sie ihn zum Ehegemahl genommen hätte. Ich hatte mir kaum einen Ort gesucht, wo ich dieser Dame weiterhin auflauern wollte, als ich in einer anderen Ecke ihre Frau Base hocken sah, die ihr ebenfalls heimlich zuhörte. Diese hatte ihre Hände ineinander geschlungen, gleichsam als wenn sie selbst die Klage führte und sah ihre Jungfer Base durch den dichten Rosenbusch so starr an, dass man daraus leicht schließen konnte, dass sie deren Anliegen bereits mit Entsetzen verstanden hatte, und mit seltenem Mitleid daran teilnahm. Indessen weinte jene noch immer fort, so daß kaum eine Träne der anderen auf ihren rosafarbenen Wangen entrinnen konnte, ohne dass sie durch Worte ausgedrückt hätte, aus denen ihr Anliegen hätte erkannt werden können, als dass sie sich über einen leichtfertigen Pamphilus beklagte, dessen gottloser Ehrvergessenheit sie mehr Treu und Glauben geschenkt hätte, als sie es hätte tun sollen und er es verdient hätte. »Hoho«, dachte ich, »gewiss hat deine Jungfernschaft Schiffbruch erlitten.« Was ich dachte, das war es auch, und nicht nur dies, sondern wohl noch mehr, nämlich der Lohn, den das Frauenzimmer für solche Arbeit bisweilen im Bauch davon zu tragen pflegt. Ich wurde dessen auch gleich versichert. Denn als die Frau Base meinte, ihr jung Verbäslein würde nichts weiter und nichts Deutlicheres sagen, als was sie bereits, gut deutsch ausgedrückt, vernommen hatte, da sie sich nunmehr nur mit Weinen behalf und damit bekräftigte, was sie vorher geredet hatte, rückte sie aus ihrem Hinterhalt hervor und überraschte die so schmerzlich weinende Mademoiselle mitten im Nachtrab ihrer Klage, als sie weder den Lauf ihrer Seufzer noch den Fluss ihrer übermäßigen Zähren hemmen konnte. »Was ist das, Jungfer oder vielmehr Frau Base?« sagte sie. »In was für einem Zustand finde ich euch, in welchem ich euch anzutreffen mich nimmermehr versehen habe?« nun bin ich sicher, dass ich die eigentliche Ursache weiß, die ich bisher nur geargwöhnt habe, um deren Willen es euch kürzlich etliche Mal so übel geworden ist. Gesteht mir die Sache nur bald und sagt mir, wer der Vater ist, damit wir bei Zeiten Rat schaffen und euch vor künftiger Schande bewahren können. Verhehlt mir als eurer besten Freundin in dieser Welt nicht das Geringste. Denn wie man bei geschehenen Sachen das Beste reden soll, so werde ich auch hierbei das tun, was eurer nächsten Anverwandten zu tun gebührt, die ja an beidem, an eurer Ehre oder Schande teilhaben muß Die gute Jungfrau, die allzu barmherzig oder zu leichtgläubig gewesen war, heulte hierauf noch eine gute Weile, ehe sie sich, um zu reden, erholte. Endlich aber sagte sie, »Meine hochgeehrte Frau Base hat mich zwar niemals zu tun geheißen, was ich begangen habe, hingegen hat sie mich aber auch nicht vor dem gewarnt, was mir begegnet ist, sondern vielmehr gestattet und zugelassen, dass durch allzu große Freiheit und Gemeinsamkeit mit ihren Kostgängern Stroh und Feuer zusammengekommen sind, 
wodurch ich armes, junges und unverständiges Ding leicht in die meine Ehre verzehrende Flamme meines Verderbens geraten bin. Der ebenso tapfere und ansehnliche wie leichtfertige und ehrvergessene Kavalier Monsieur N. ist es, der mich durch Vorspiegelung unerträglicher Liebe und Versprechungen ewig währender Treue betrogen hat und, nachdem er mit grauenerregenden Schwüren mir die Ehe zugesichert, mich meines jungfräulichen Kränzleins beraubt und mir also das, was ich von ihm empfangen habe, gleichsam angelogen hat. Als er neulich so schnell von hier verreiste, schwur er mir hoch und teuer, dass es darum geschehe, um unsere eheliche Verbindung zu beschleunigen. Aber heute empfange ich ein Schreiben von ihm, in dem er mir mitteilt, dass seine hochadlige Verwandtschaft, unter der zurzeit auch Fürsten sind, nimmermehr zugeben wolle, dass er mich ehelicht, und sollte ich gleich noch so reich sein. Er werde denn auch jetzt genötigt, ein Fräulein aus einem hohen gräflichen Hause zu heiraten, deren einflussreiche Anverwandte er nicht vor den Kopf stoßen dürfe, was aber ohne Zweifel unter Gefahr seines Lebens und des Verlustes seiner ansehnlichen Lehen geschehen würde, wenn er eine Person niederer Geburt ihrer Mume vorzöge. Als sie dieses gebeichtet hatte, fing sie wieder an zu weinen, als wenn sie verzweifeln wollte. Ihre Base musste sie deshalb auch noch mehr trösten. »Potz macht, Bäschen«, sagte sie, »man muß sich deshalb nicht aufhängen. Ihr seid nicht die Erste und werdet ohne Zweifel auch nicht die Letzte sein, welche durch treulose Mannsbilder betrogen worden ist.« man muß es diesem boshaften Geschlecht wieder eintränken und ihm mit gleicher Münze heimzahlen. Seid nur guten Muts, liebes Bäschen, und lasst's euch zum besonderen Trost dienen, dass ich's mit meinem Mann auch so gemacht habe. Denn ich wurde auch im ledigen Stand geschwängert, und zwar nicht von meinesgleichen oder einem Vornehmeren, der mich nicht heiraten wollte, sondern vom Knecht meines Vetters, der sich nicht hinsetzen durfte, wohin ich meine Schuhe stellte. Und zwar nicht von einem, der mich verführte, sondern von einem, den ich selbst dazu gereizt habe. Als meine selige Mutter den Braten roch und mir hinter die Schliche kam, schickte sie mich auf eines von ihren Landgütern, wo ich heimlich niederkam und das Kind durch unsere Hoffrau oder Meierin als Findling an einen Ort schaffen ließ, wo es noch erzogen und nunmehr ungefähr neun Jahre alt sein wird. Ihr könnt euch wohl denken, dass ich vor meiner Hochzeit, ob ich gleich wusste, dass alles, was geschehen, jedermann verborgen war, auch vor der ersten Nacht Angst hatte, aus Sorge, dass mein Hochzeiter vielleicht etwas merken würde. Aber meine selige liebe Mutter war viel zu vorsichtig. Sie machte mir meine Brüste wieder so steif, als wenn sie niemals ein Mannsbild berührt, geschweige ein Kind an ihnen gesogen hätte, und sie richtete mich im Übrigen auch so zu, dass mein Mann eine feinere Nase hätte haben müssen, wenn er etwas anderes als eine unbefleckte Jungfrau hätte riechen sollen. Ich weiß die Rezepte noch, und dieselben sollen euch auch wohl zu Pass kommen. Sollte nun jetzt jemand die Wahrheit wissen, außer der oben genannten Meierin, die bei der Geburt dabei gewesen ist, und meinem Mann davon berichten oder mir Vorhaltungen machen wollen, so weiß ich, dass er selbst für mich schwören, einen solchen Angeber aber als ärgsten Verleumder verfolgen und ihn zwingen würde, durch einen Widerruf die Lüge als Wahrheit zu bekennen. Ich musste oft selbst lachen, wenn ich daran denke, wie gut mir der Betrug gelungen ist, und wie mitleidig sich mein Mann angestellt hat, als ich mich die erste Nacht bei ihm im Bett so schmerzvoll gebärdete. Und ebenso, liebes Bäschen, müsst ihr es nur auch machen, denn ich sehe hierfür nun einmal kein anderes Mittel. Ich will euch zu meiner und eurer seligen Mutter verwitweten Schwester nach N. schicken, bei welcher ihr euch heimlich aufhalten könnt, bis ihr eurer Leibesbürde entladen seid und wiederum eine lebhafte Farbe bekommen haben werdet. Sie wird schon helfen, das Kind in Verwahrung zu bringen. Dann könnt ihr wieder zu mir herkommen und mit irgendeinem von euren Anwärtern eine ehrliche Heirat vereinbaren, 
dem wir dann, so wie ich es mit meinem Mann getan, schon die Augen verkleistern wollen. Die junge Dame hörte diesen Worten mit solcher Andacht zu, dass ihr das Weinen davon ganz verging. Sie bedankte sich für den guten Rat bei ihrer Frau Base und versprach, ihm getreu Folge zu leisten. Ich aber betrachtete die vielfältigen Betrügereien des arglistigen Weibervolkes mit Verwunderung, die ich sowohl bei meinem eigenen Weib und ihrer Beschließerin als auch bei diesen so ansehnlichen Frauen Kraft meiner Unsichtbarkeit wahrgenommen hatte. Ich dachte aber gar nicht daran, auch mich selbst zu strafen und zu bedenken, dass, wenn es keinen leichtfertigen Buben gäbe, dann auch keine Huren sein würden, sondern ich nahm mir vor, mich der Gemeinschaft aller Weiber in Zukunft zu enthalten. Und damit ich eine Zeit lang von der meinigen getrennt sei, beschloss ich, nicht allein zur Michaelismesse nach Leipzig, sondern auch von dort eine Zeit lang sogar nach Amsterdam zu reisen, wo ich ohne dies bekannt war, indem ich dort vom 9. bis zum 17. Lebensjahr aufgezogen worden bin und angefangen habe, den Kaufhandel zu erlernen und dort auch den Grund dazu legte. In dieser kleinen Welt, in der man beinahe die ganze große Welt bis aufs Kleinste sehen kann, langte ich sechs Wochen nach meiner Abreise an, nachdem ich zuvor den Apotheker davon unterrichtet hatte, wie er sich bis zu meiner Wiederkunft meinem Weib, meinem Handel und ganzen Hauswesen gegenüber verhalten sollte, zumal ich so viel Geld an mich genommen hatte, wie ich indessen nötig zu haben meinte. Als ich nach Amsterdam kam, war das Wort oder die Frage »Was Neues« zwischen jedermann so allgemein, dass es schien, als wenn die hochmögenden Herren Staaten der Vereinigten Niederlande solches den ihrigen zur Losung gegeben hätten. Ich hatte anfangs Sorge, dass ich es allein von meinen alten Bekannten so kontinuierlich zu mir sagen hörte, sie möchten vielleicht die Nachrichten erhalten haben, dass ich mich auf eine seltsame und wiederum ganz neue Weise unsichtbar machen konnte. Denn es hatte mich kaum einer willkommen geheißen, so kam er gleich mit dieser Frage angerückt, ohne dass er einmal gefragt hätte, wie ich lebte, wie es mir ginge, was ich dazu verrichten hätte und dergleichen. Nachdem ich es aber mit der Zeit, wie Erfahrung lehrt, bei Licht besah, wurde ich gewahr, dass es darum geschah, weil sie besorgten, der allerchristlichste König möchte ihnen in die Haare geraten, da er, wie sie es ansahen, auch ein reicher Kaufmann werden oder sie wenigstens der Länder und Leute, die sie als gemeine Krämer besaßen, entheben und diese sich als einem König, der zum Regieren geboren ist, zueignen wollte. Als ich nun merkte, wo diese Niederländer der Schuh drückte, gab ich mich zwar als einen Hochdeutschen, den die Sache nichts anginge, etwas zufrieden, dachte aber doch über die Folgen nach und darüber, was schließlich meinem Vaterland daraus erwachsen möchte. Indem ich mit diesen Gedanken umging, fragte ich mich selbst, ob wohl Krieg würde oder nicht. Aber diese meine Frage zu beantworten, dünkte ich mich viel zu gering und weniger als nichts. Denn dies gebührt den Propheten, und zwar nicht allen, sondern allein denen, welchen es Gott, um die Menschen zu warnen, offenbart hat. Ich weiß nicht, hat mich die Angst oder der Fürwitz getrieben, dieses Künftige zu wissen, obgleich ich nah ohne dies gut wusste, dass der Allerhöchste es sich allein vorbehalten hat, solches zu wissen. Ich hätte gern einen Propheten gefragt, aber da war kein Lebender oder einer seinesgleichen vorhanden, der mich zufriedengestellt hätte. So wusste ich auch von keiner heidnischen Sibylle, die mir hiervon eine mündliche Nachricht hätte geben können. Deswegen ging ich zu denen, welche von uralten Zeiten her Chaldäer genannt wurden, und kaufte mir wohl sieben Dutzend Kalender von ihren verschiedenen Schülern oder Nachfolgern, die diese im Druck verbreitet hatten. Ich fand aber ebenso viel einander widersprechende Voraussagen wie Wahrsager, ebenso viel geschraubte Reden wie Autoren, 
Ich will schier sagen, ebenso viel Lügen wie Wahrsagungen. Gleichwohl quälte mich die Neugier noch immer, und ich glaubte, wenn damals der fahrende Schüler dagewesen wäre, der mir zur Unsichtbarkeit verholfen hatte, dass ich ihm gern ein Dutzend neuer Goldtaler geschenkt hätte, wenn er mir nur das Hirn mit noch mehr solchen nichtigen Grillen von erlogenen Voraussagen erfüllt hätte. Obgleich mir wohl bekannt war, dass Apollo selbst vielmals zu denen gesagt hatte, die ihn befragten, »Was bemüht ihr mich und euch umsonst? Künftiges zu wissen, ist nicht meine Kunst.« Dieses alles brachte mich dennoch nicht aus dem Spital der vorwitzigen Phantasten, geschweige, dass es mich gar von meiner Krankheit kuriert und befreit haben sollte, sondern ich forschte Tag und Nacht zu meinem Vergnügen wie die Alchemisten nach ihrem Lapis, gleichsam, als wenn ich selbst Land und Leute, Zepter und Krone darüber in die Gefahr des Verlustes hätte bringen müssen. Und ich wurde so blödsinnig darüber, dass einer, der mich so ernsthaft nach Nachrichten laufen und so eifrig fragen hörte, mich sehr wohl mit gutem Gewissen und ohne eine Todsünde zu begehen in die Liste der Hauptnarren hätte einschreiben können. Ich hatte mein Logis bei einer Matrone genommen, die zu vermieten pflegte. Das war eine Kammer samt einer Bettstadt, deren ich mich nicht zu schämen brauchte, wenn ansehnliche Leute kamen, um mich zu besuchen. Als dann mangelte es mir weder an Aufwärtern noch an Aufwärterinnen, denn diese Alte hatte schier mehr Dienerinnen als Zimmer zu vermieten und deswegen auch einen großen Zulauf von allerhand männlichen Standespersonen, denen man nicht zugetraut hätte, dass sie sich auf solche Art bedienen zu lassen nötig hatten. Daher bekam ich in Bälde außer meinen alten Bekannten noch viele verschiedene Leute als Kundschaft, die bisweilen bei mir vorsprachen oder ich hin und wieder bei ihnen. Das aber geschah im Allgemeinen mit geringen Unkosten, denn wir aßen, tranken und spielten nicht so viel, wie es in meiner Heimat zuzugehen pflegte, sondern kamen meistens nur auf eine Pfeife Tabak und einen Trunk Bier zusammen. Einmal war auch eine Gesellschaft von fünf Holländern, einem Hamburger und mir als siebtem beisammen, und obgleich wir, wie oben berichtet, nicht sehr stark soffen, so zechten wir doch so viel, dass wir bierselig davon wurden. In diesem Zustand wird man allgemein offenherziger, als wenn man sinnlos besoffen ist und pflegt vertraulicher zu reden, als wenn man ganz nüchtern ist. Als wir nun ein langes und breites über den Handel geredet hatten, denn wir waren allesamt Kaufleute, sagte einer, »Wir veranschlagen wohl unsere Geschäfte, wissen aber nicht, ob es Frieden bleibt oder nicht, wo doch in Kriegszeiten die Geschäfte eher den Krebsgang nehmen als ihren erwünschten richtigen Lauf.« Da antwortete ein anderer Holländer, »Wer wollte uns den Krieg erklären?« wir stehen mit Spanien und England in der so heilig abgeschlossenen Triple-Allianz. Wir haben an Dänemark einen treuen und gleichsam uns verbundenen Nachbarn, um uns in allen widrigen Fällen beizustehen. Der König in Schweden ist noch zu jung, um uns persönlich wirklich anzutasten, und die Minister seiner Krone werden es sich überlegen, mit uns ein so schweres Werk, wie es der Krieg ist, zu beginnen, dass sie hernach, wenn es nicht ganz nach Wunsch ausschlägt, zu verantworten haben, wenn ihr König das Alter erlangt. Frankreich ist nicht manns genug, uns zu überwältigen. Sie sind sich auch genau bewusst, wie lange und mit was für trefflichen Fortschritten unsere Vorfahren der mächtigen Krone Spaniens Widerstand geleistet haben, und zwar, was am meisten zu bemerken ist, als diese in ihrer allerbesten Blüte stand, die unsrigen aber für Bettler gehalten wurden. Überdies haben wir eine unvergleichliche Seemacht, die nie ein kluger Herrscher verachten wird, und wir sind so mit Geld versehen, dass wir den Krieg zu Wasser und zu Land eine lange Zeit fortsetzen können, so dass es gar nicht zu vermuten ist, dass wir uns eines Krieges zu versehen haben. Dies war der richtige Schluss des einen Holländers, aber der andere sagte darauf, »Dies alles, was der Herr vorgebracht hat, kann uns gleichwohl keines beständigen Friedens versichern. Die Triple-Allianz scheint zwar hier zu genügend zu sein, 
Aber erinnert ihr euch auch, dass wir es eines Teils mit einem mächtigen Monarchen, der mit uns ungleicher Religion ist und zumal früher der natürliche Herr unserer Voreltern war, anderen Teils aber mit den Engländern zu tun haben, der aller variabelsten und wankelmütigsten Nationen auf der Welt, und beide sind auf unseren Wohlstand und unsere glückselige Prosperität eifersüchtig. Sollte jene gewaltige Krone wohl keine Schmerzen und Widerwillen empfinden, sondern uns noch mit getreuer Wohlgewogenheit zugetan bleiben, wenn sie daran denkt, dass wir aus ihrem Gehorsam gewichen sind, ihr zu Wasser und zu Land, und zwar nicht allein in Europa, sondern auch in Afrika, in Ost- und Westindien, ja, so gab es an die äußersten Enden der Welt so großen und gleichsam unersetzlichen Schaden angetan haben, den sie nimmermehr einbringen wird? Diese aber, obgleich sie unsere Nachbarn und Religionsverwandten sind, sollten sie wohl auf die Dauer ohne inneren Griesgram geduldig ertragen können, dass wir gleich ihnen das Meer beschiffen und genießen und auf demselben durch unsere Seemacht mehr als sie selbst vorankommen, dessen höchste Herren allein zu sein sie sich doch vorher eingebildet haben? Brüder, von gleichen Eltern aus gleichem Geblüt geboren, pflegen sich wegen der irdischen Reiche und Fürstentümer zu entzweien und sich endlich derart tödlich zu verfolgen, dass oft keiner von ihnen anders als mit des anderen gänzlich im Untergang und Tod zufriedengestellt werden kann. Sollte sich solches nicht auch viel leichter zwischen Nachbarn wegen der Beherrschung des Meeres zutragen können? Die Behauptung von dem vermeintlichen Mein und Dein verursacht alle Kriege, und demnach ist unsere Triple Allianz so fest und sicher nicht, wie man wohl denkt. Also auch, sagte der Dritte, kann man auf Dänemark nicht so fest sich verlassen. Könige sind geringeren Ungern verbunden, wenn wir gleich derselben Krone einen noch größeren Ritterdienst getan und eine doppelt starke staatliche Macht hätten. Schweden betreffend sind die Könige keine Kinder, wenn sie gleich noch in der Wiege liegen, sondern im Gegenteil ist diese Nation eine kriegerische und im Krieg, auch dann, als sie nur von Weibsbildern regiert worden ist, bisher ein glückliches Volk gewesen, dem die Hilfe für Dänemark, die wir geleistet, ohne Zweifel als ein heimlicher Groll noch unverdaut im Kropf liegt. Der vierte Holländer sagte, Frankreich sei nicht zu verachten, dass, wenn es einmal die Waffen ergreife, nicht so langsam und kalten Blutes wieder die Vereinigten Niederlande Krieg führen würde, wie es ehemals Spanien getan hat. Es hätte seine Macht beisammen, ihm würde man nicht die Sehnen des Krieges so leicht abhauen können, wie es vor Zeiten den Spaniern in Indien widerfahren sei. Ihr König wäre einer von den Großmütigsten, dessen hoher Sinn, auch die Herrschaft über die ganze Welt zu erhalten, weder Vernunft noch Geld noch Volk sparen würde, an welchen drei Dingen es ihm mitnichten fehle. Wenn man aber meinen wollte, weil sich die Vereinigten Niederlande von der Herrschaft der spanischen Könige gerade damals befreit hätten, als diese Krone am mächtigsten war, unsere Vorfahren hingegen aber nur für Bettler gehalten worden wären, würden sie darum jetzt auch der Krone Frankreichs leicht widerstehen können, so würde man sich hierin betrogen finden. Denn dass damals die Vereinigten Niederlande ihre Freiheit erhalten und bisher behauptet hätten, sei mitnichten ihrer damaligen geringen Stärke oder ihrer eigenen Tapferkeit zuzuschreiben, sondern dem Beistand beider Kronen, Frankreichs und Englands, ohne welche die Staaten von Holland nimmermehr so weit hätten kommen können. Es sei nicht von ungefähr, dass es zu selbiger Zeit geschienen hätte, als ob sich die Krone von Spanien zur Beherrscherin der ganzen Welt machen wollte, dass es also billig sei, sich zu wundern, wie die Holländer einer so großmächtigen Gewalt nicht allein hätten entgehen, sondern dieselbe noch dazu schwächen, ja sogar, so viel ihnen vonnöten war, überwinden können. Wenn man aber bedenke, dass alle Herrscher, dessen die große spanische Macht verdächtig war, sich auch eben deswegen dem Hause Österreich widersetzt und ihm sonst überall genug zu tun gegeben haben, 
so werde die Verwunderung bald fallen, die man deswegen haben möchte, dass Holland und die übrigen Vereinigten Provinzen frei und groß geworden sind. Der fünfte Holländer antwortete hierauf, es sei wie es wolle, dies seien alles alte Sachen, die weiter nicht hierher gehörten, als dass man beiläufig daraus entnehmen könnte, wie es mit Frankreich ergehen möchte, wenn es sich unterstünde, die Vereinigten Provinzen unter seine Krone zu bringen. So viele ansehnliche und zum Teil gleichsam unüberwindliche Festungen ließen sich nicht so leicht wie ein kaltes Apfelmus verschlucken, viel weniger verdauen oder so leicht behaupten wie erobern. Überdies seien die Vereinigten Niederlande ein solch fettes Bisslein, dass die übrigen christlichen Potentaten der Krone Frankreichs schwerlich gönnen und zuteil werden, viel weniger gar zukommen lassen würden. Sie würden bedenken, wenn der französische König Hollands Seemacht und Geldmittel mit seinem gewaltigen Vermögen vereinigen sollte und sich, wie ohne allen Zweifel zu erwarten ist, daneben der gewohnten französischen Praktiken bediente, dass dann kein König, ja selbst das deutsche Kaisertum, ihm schwerlich mehr gewachsen sein könnte, wenn er einen nach dem anderen gleichfalls unterdrücken wollte. Als dieser Holländer seine Meinung vorgebracht hatte, ergab es die Reihenfolge, dass nun der Hamburger reden sollte. Er sagte, Unsere Frage war, ob es Frieden bleiben möchte oder nicht. Darauf will ich meinem geringen Verstand nach antworten, dass sich Holland gewiss eines Krieges von Frankreich zu versehen hat, denn warum wollte sonst sein König so gewaltig rüsten? Spanien hat er bereits genügend gerupft, und er kann, dessen Krone Geduld und Nachsicht weiter zu missbrauchen, keinen Anspruch unter einem Vorwand oder dem geringsten Schein der Billigkeit mehr finden. An den Schweizern wird er sich zurzeit schwerlich reiben. Das Deutsche Reich anzutasten wird ihm nicht ratsam sein. Schweden ist sein Freund, mit Dänemark hat er nichts zu schaffen. Wer ist denn nun sonst noch außer dem Staat der Vereinigten Niederlande vorhanden, wider welchen er seine Waffen wetzt, wie er mit deren Gesandten auch bereits Streitgespräche anfängt? Ich sorge, ich sorge und Gott gebe, dass meine Sorge grundlos sei. Ihr Holländer werdet ein blaues Auge davontragen müssen, sofern es überhaupt noch so gnädig abgeht. Denn ich sehe, dass ihr mit einer Unbekümmertheit lebt, als wenn sich der König in Frankreich nur bloß vor dem Geschrei und glänzenden Namen eurer Hochmögenheit entsetzte und euch, weil ihr bisher unüberwundbar geblieben seid, nicht einmal angreifen dürfte. Ihr selbst zweifelt an der Triple Allianz. Und wie bald ist auch diese durch den König Frankreichs zu zerstören, wenn er der Krone Spaniens wiedergäbe, was er ihr bisher entwendet hat, und sie dadurch überreden würde, mit ihm die Vereinigten Niederlande schwägerlich aufzuteilen. Überdies sehe ich, aber bitte vergebt mir, ihr Herren, wenn ich hier die Wahrheit sage, euren großen Hochmut, welcher von Weitem leuchtet, so als trüget ihr gar keine Scheu, einem jeden gewaltigen Potentaten Gesetze vorzuschreiben, eine Hoffahrt, die die Fürsten kitzelt und allgemein den Fall prophezeit. Allein, ich bezweifle nicht, nachdem das Kriegsfeuer bei euch ausgebrochen sein wird, dass ihr durch euer Geld und eure Klugheit den Lauf von dessen Flammen anderwärts hinlenken werdet. Das glaube ich auch, antwortete ich hierauf. Denn man kann sich noch erinnern, wie die holländische Vorsicht manchen Feind durch ihr Geld dem Hause Österreich ins Deutsche Reich auf den Hals geschickt hat, als Spanien noch mit Holland Krieg führte, damit jenes anderwärts genug zu schaffen habe und also die Vereinigten Provinzen nicht mit seiner gesamten Macht wieder zum Gehorsam zwingen möchte. Zudem sehe ich unsere Nation für die göttliche Strafe durchaus reif zu sein. Zudem sehe ich unsere Nation für die göttliche Strafe durchaus reif zu sein, die durch allerhand Sünde und Laster von Alten und Jungen, Klein und Groß, Arm und Reich, nicht nur schlechthin eingeladen, sondern gleichsam mit Gewalt herbeigezwungen wird. Ich will nicht nur von Hoffahrt, Neid, Geiz und so weiter der Alten und der Großen Städte nichts sagen, 
sondern ich will auch schweigen von der Üppigkeit und dem gottlosen Leben unserer ungezogenen, unbändigen, leichtfertigen und geilen Jugend in den kleinen Dörfern. Man gehe nur in deren eines. Wo solche Burschen beim halben oder ganzen Rausch beisammen sind, da wird man öffentlich solche Sachen sehen und hören, dass der Himmel sich darüber verdunkeln möchte, woraus unschwer zu erraten ist, zu was für eine göttliche Heimsuchung unsere Landeskinder ihr Vaterland vorbereiten und reif machen, wofür ihr vielleicht den Anfang geben werdet. Nachdem ein jeder dafür hielt, es würde einen Krieg zwischen Frankreich und Holland geben, der sich endlich über ganz Europa ausbreiten dürfte, schied meine Gesellschaft von mir und ich sann auf Mittel und Wege, durch die ich sicher den gefährlichen Zeiten entrinnen möchte. Ich hatte von einem alten Wahrsager gehört, dass um diese Zeit unseres Jahrhunderts ein Krieg in Deutschland anheben und schließlich in Frankreich enden würde, und auch, dass der römische Kaiser dem allerchristlichsten König sechs harte Streiche versetzen würde. Deswegen dachte ich wohl, ein solcher Krieg würde auch das römische Reich und also auch mein Vaterland betreffen, deswegen war ich umso besorgter und spintisierte, wie ich eine namhafte Summe Geldes in Goldsorten, das sich genau zusammenpacken lässt, zum Lebensunterhalt für mich und die meinigen erwerben und in die allerbeste Sicherheit bringen könnte. Das getraute ich mir vermittels meiner Unsichtbarkeit zu bewerkstelligen, zu welchem Zweck ich unverweilt meinen Anschlag auf einen reichen portugiesischen Juden machte, der, wie man insgeheim glaubte, die Summe seines großen Vermögens selbst nicht kannte. Ich machte mich unsichtbar und kam in sein Haus, um darin auszuspüren, wo die besten Schätze lagen, durfte aber gleichwohl nicht so laut sein, als wenn ich darin daheim gewesen wäre, damit meine unsichtbare Gegenwart nicht bemerkt und so mein Anschlag zu Wasser werden möchte. Ehe ich noch zum Haus kam, hörte ich folgenden Anfang von einem Liedlein singen, das ich für ein unfehlbares Omen hielt, dass der Krieg eigentlich vor der Tür sein müsste, und darum war ich auch desto beflissener, bei Zeiten meine Taschen zu füllen. Das Lied hub so an. Der Simplex und der Springensfeld, die Kerle haben beid kein Geld und will ihn auch kein Wirt mehr borgen, Drum leben sie allbeid in Sorgen. Ihr Brüder habt einen guten Mut, euer Sach wird bald werden gut. Man spürt es an der Leute leben, dass es bald muss ein Krieg abgeben. Der nachfolgende Inhalt erzählte von dem gottlosen Leben verschiedener Standespersonen und kam endlich zu dem Schluss, dass ohne Krieg, Pest und Hunger die Welt nicht wieder gebessert werden könnte. Und obgleich die Reime von schlechter Kunst und auf gut Hans Sächsisch geschmiedet waren, so war doch der Inhalt so vernünftig, dass ich sie wie eine unfehlbare Prophezeiung mir zu Herzen nehmen musste, wiewohl ich sonst nicht gar so abergläubisch zu sein pflegte. Da ich nun hin und her in dem Haus, das ich sehr wohl einen Palast nennen kann, herumschlich, fand ich es mit all dem gespickt, was reiche Leute zu haben pflegen. Nur das bare Geld konnte ich nicht zu sehen bekommen, weil es samt vielen Kleinodien in einem Gewölbe aufgehoben und mit etlichen von des Schlossers starken Hunden verriegelt war. Und deswegen musste ich darauf bedacht sein, die Schlüssel dazu zu fassen zu kriegen, zu welchem Zweck ich alle Zimmer durchstöberte. In deren einem fand ich ein Weibsbild, ein Wehrgehänge mit Gold, Silber und Perlen bestickend, über deren unvergleichliche Schönheit ich sehr erstaunte. Denn sie war so ausgesucht und unbeschreiblich schön, dass ich mich nimmermehr überreden lassen oder glauben kann, dass ein Maler in der ganzen weiten Welt zu finden ist, der ein schöneres Bild malen könnte. Ihre schwarzbraunen Augen strahlten dermaßen liebreizende Blicke aus, dass sie genügt hätten, die ganze Welt mit Liebesflammen zu entzünden, sofern sie nur genau so auf die Augen der Mannsbilder wie auf die schöne Perlenarbeit ihrer alabasternen Hände geworfen worden wären. 
Denn wie sie selbst über eine solche ausgewählte Arbeit oder vielmehr Kunst, Freude und herzliches Wohlgefallen hatte, so gab sie ihr wie einem Ding, das sie herzlich liebte, gleichsam mit lächelndem Angesicht manchen innigen Blick. Er war so beschaffen, dass seine Kräfte im Nu durch die Augen derer, die ihn aufgefangen hatten, in das Innerste der Herzen dringen musste, um sie mit Liebe zu fesseln, und sollten sie gleich von hartem Stahl, ja gar von kaltem Kristall und Diamant gewesen sein. Als ich gleich beim ersten Anblick, da sie eben in solcher Andacht bei ihrer Arbeit war und deswegen stockstill dasaß, wahrnahm, wie kunstvoll und schön das blendende Weiß unter die liebliche Rosenfarbe in ihrem ohne dies überaus aufs Schönste gebildeten Angesicht gemengt und verteilt war und sah, dass ihre Lippen wie mit Zinnoberrot gemalt hervorschienen, da dachte ich, das ganze Bild möchte das beste Kunstwerk irgendeines kunstreichen Meisters sein, wie man denn dergleichen Bilder in Lebensgröße in Wachs modelliert und herrlich gekleidet, ehemals in Deutschland herumgeführt hat und für Geld sehen ließ. Aber als sie sich wieder bewegte und zu sticken begann, war mir vor Verwunderung nicht anders, als es etwa dem Pygmalion gewesen sein mag, als seinem schönen jungen Frauenbild, das er selbst aus Elfenbein mit größtem Fleiß verfertigt hatte, von der Venus eine lebendige Seele eingegossen worden war. Ich stand ganz entzückt, oder, um die Wahrheit besser zu treffen, ganz vernarrt da und konnte mich an dieser übermäßigen Schönheit weder satt sehen, noch genugsam darüber verwundern. Ihr Schmuck in den Haaren und um den Hals, ihr Ohrgehänge, ihre Ringe und Armbänder waren von hohem Wert, ihre Pantoffeln wie das Wehrgehänge, das sie stickte, und ihre Kleidung von solchem Zeug, wie es Privatpersonen nicht alle Tage zu tragen pflegen. Ihre Zuckerballen hatte sie lässig eingeschnürt, und daher belustigte mich deren Auf- und Niedersteigen, wenn sie atmete, am allermeisten. Und indem ich solchermaßen den Fürwitz meiner Augen befriedigte, soff ich in den stärksten Zügen ganz unbemerkt das süße Gift der Liebe und wurde des nicht eher gewahr, als bis ich weggehen wollte und doch das entzückende Bild beinahe nicht aus den Augen lassen konnte. Ich war bereits verehelicht und hatte in meinem Leben schon mancher Bullschaft gedient, welche Geschäfte denn im Allgemeinen durch Liebe angeregt betrieben werden. Mithin hatte ich auch, während ich so mit der Leimrute umhergelaufen war, genug mit ihr und ihren Passionen zu schaffen gehabt. Aber lauter Scherz und Kinderspiel deuchte es mich gewesen zu sein gegen das, was ich jetzt durchstand. Denn nachdem ich diese jüdische Jungfer einmal gesehen hatte, fand ich weder Tag noch Nacht Ruhe, kein Schlaf kam mehr in meine Augen, alle lustigen Gesellschaften, die ich doch mit Fleiß suchte, um meinen Kummer zu vergessen, waren mir zuwider. Mein ganzes Tun war es, mich mit Schmerzen zu speisen, mit schwermütigen Gedanken herumzuschleppen, mit allerhand Klagen, eitler Mühe, Verdruss, mancherlei tiefsinnigen Gedanken und mit sonst tausenderlei fantastischen Torheiten und närrischen Plänen abzuarbeiten, um meine Geliebte zu genießen. Sonst aber ließ ich alle ehrlichen Geschäfte und meinen ganzen Handel eine gute Zeit haben. Und wie mir hier durch Witz und Verstand stumpf und untauglich wurden, nahmen auch das Fleisch und die Kräfte meines Leibes ab, gleichsam als wenn ich die Schwindsucht am Halse gehabt hätte. So erfuhr ich erst spät, was für eine Beschaffenheit es mit einer recht heftigen Liebe hat, da ich doch als ein Verehelichter die nützliche Lehre Virgils beachtet haben sollte, wenn er sagt, Vina sit im sedent, natis Venus alma creandis, serviat, hos finis transiluisse nocet. Das ist, der Wein zum Durst, Venus zur Zucht, Wer drüber schreitet, hat wenig Frucht. Dieser mein Zustand, welcher täglich ärger wurde, wäre zwar mehr als genug gewesen, mich nach und nach auszumergeln und endlich gar dem Tod aufzuopfern, 
aber so gnädig wollte es, wie es schien, nicht abgehen. Die Beschaffenheit meines Verhängnisses ließ sich viel grausamer an und die unüberwindlichen Hindernisse, mein Verlangen zu erfüllen, waren so gewaltig, dass sie mir am Ende Verzweiflung androhten, da ich anfing, mir allgemach selbst den Tod zu wünschen, so dass ich wohl mit jenem Italiener klagen konnte. O notte, o cielo, o mare, o piage, e monti, che si spesso mudite chiamar morte. Auf Deutsch, o Nacht, o Himmel, o Meer, o Berg und Tal, wie oft hört ihr mein Wunsch zu leiden Todesqual. Ja, ich ließ es hierbei noch nicht bewenden, sondern mich ergriff der äußerste Wunsch der erbosten und verzweifelten Buhler, nämlich dass Himmel und Erde zusammenfallen möchten, damit ich ein Ende meines Jammers sehen könnte, welchem Wunsch Alphenus Perusinus in italienischer Sprache so Ausdruck gegeben hat. Piuan da ciel con tempestosa furia, folgori ardenti che ciascun sommergano. Cantalicus hat ihn so in die lateinische Sprache übersetzt. Totum terribile quatiatur turbine coelum, cunctaque des perian corpora fulminibus. Es mag auf Deutsch lauten, Himmel und Erd zugleich fallen in einen Haufen, dass solchem Ungestüm kein Mensch nicht können entlaufen. Dass meine Geliebte eine Jüdin war, machte mir die geringste Anfechtung und Bekümmernis denn einem solchen Gewissen, das sich einmal erkühnt hat, mit des Teufels Hilfe wieder zu seinem verlorenen Gelde zu gelangen, gilt es auch gleich, ob die vierschen Begierden an einem getauften oder ungetauften Stück Fleisch vollbracht werden. Hingegen machte mir dies das größte Herzeleid, dass ich wusste, wie genau und vorsichtig die Juden ihre Weibsbilder vor dem Fall zu bewahren gewohnt sind, und zwar besonders die Jungfernschaften. Zweitens war es für mich auch nicht der geringste Kummer, dass an diesem Ort durch Geld und Gaben, die sonst doch überall durchdringen, alle Berge und Täler eben machen und alle Ort siegen, nichts auszurichten war. Zudem hatte ihr Vater dem allgemeinen Ruf nach, davon so viel hinwegzuwerfen, ohne seinen unsagbaren Reichtum besonders zu schmälern, wie ich mein Lebtag zusammenzubringen mir nicht hätte einbilden dürfen. Zum Dritten machte es mir nicht wenig graue Haare und eingefallene Backen, dass ich mir an diesem Ort weder durch Kuppler noch Kupplerinnen anzukommen getraute, eine Art von Leuten, deren berühmter Verschlagenheit, arglistiger Betrügerei und täglich neu ersonnenen Listen keine Jungfrau zu keusch und züchtig, keine Witwe zu vorsichtig, keine Frau zu klein, kein Vorsatz zu steif, keine Absicht zu fest und keine Enthaltsamkeit zu standhaftig sein kann und auch kein Felsen so hart und fest zu finden ist, der nicht durch ihr stetes Ansetzen bewegt werden könnte, wogegen weder Gewalt noch List, weder Vorsichtigkeit noch Weisheit, weder Geschwindigkeit noch Kunst und Geschicklichkeit etwas auszurichten vermag. Je besser mir nun die Geschicklichkeit dieser Leute bekannt war, umso mehr schmerzte es mich, dass ich mir dieselbe nicht zunutze zu machen wusste. Viertens sah ich mich in einer Stadt, in der mit Gewalt nichts auszurichten war, weil die Juden dort unter dem allersichersten Schutz wohnten, und durch List etwas zu unternehmen, deuchte mir unmöglich zu sein, weil, wie oben gehört, die Juden ihr Weibervolk so genau bewahren mich mit ihr bekannt zu machen und ihr als ein Diener aufzuwarten, wobei ich heimlich und unbemerkt den Bahner anbringen könnte, dünkte mir ebenso lächerlich als gefährlich zu sein. Ich glaube, dass der leidige Satan diejenigen Leute, die sich schon aus einer Sünde in die andere zu wälzen gewöhnt haben, viel mehr in der Gewalt hat, sie mit den allergrößten Anfechtungen zu versuchen und diese auch viel unverschämter anfällt als diejenigen, die sich mit äußerstem Fleiß vor den Lastern gehütet haben. Denn siehe, ohne Zweifel war es eine Eingebung dieses Erzfeindes, als ich zu mir selber sagte, 
Wie wäre es, wenn du dich beschneiden ließest, zumal solches in Amsterdam nichts Neues ist? Dieser Gedanke kam mir aber nicht so bald, dass ich nicht auch ebenso bald eine gräuliche Abscheulichkeit gesehen hätte. »Nein«, sagte ich, »dieser Einfall und Vorschlag ist vom Teufel. Du solltest tausendmal lieber sterben, als Christus deinen Heiland verleugnen.« Hätte ich damals noch eine frische und gesunde Vernunft gehabt, so hätte ich auch leicht bedenken können und zu dem Schluss kommen sollen, dass die Liebe, die ich für die Jüden hegte, nur beim Teufel ihren Ursprung haben konnte, um mich dadurch um mein Christentum und also um die ewige Seligkeit zu bringen. Aber ach, ich ließ es dabei bleiben und meinte, genug und eine ritterliche Christentat begangen zu haben, dass ich Christus nicht öffentlich verleugnen wollte, während ich mir doch hingegen gar kein Gewissen daraus machte, alle Augenblicke das Bildnis der Jüden in meinem Herzen anzubeten und ihr viel tausend Liebesseufzer zu schenken. Die einzige Erquickung meines trostlosen und trübseligen Lebens war es, dass ich fast täglich unsichtbar in das Haus meiner Liebsten ging, um sie zu sehen und meine Augen auf ihrem wunderschönen Angesicht zu weiden. Aber was nenne ich diese Torheit einer Erquickung, die doch nichts anderes als Öl in meinem Feuer war, wovon meine Liebesflammen je länger, je größer wurden. Also lebte ich ohne Hoffnung auf Genuss und quälte mich damit, nachzusinnen, ob es nicht möglich sein könnte, meinem Elend auf dem einen oder anderen Weg abzuhelfen. Aber da war kein Mittel zu finden, es sei denn, ich hätte mich selbst aufhängen oder ertränken wollen, was mir aber zur Zeit noch gar nicht annehmbar sein wollte. Indessen lernte ich den Namen des Juden und aller seiner Hausgenossen kennen und machte mich mit allen Winkeln im ganzen Haus so bekannt, als wenn ich darin geboren und erzogen worden wäre. Ich fand auch den Ort, wo die Barschaft des Juden, das Silbergeschirr und die Kleinodien lagen, die wahrhaftig ein solcher Schatz waren, wie dergleichen bei manchen Grafen in den deutschen und welschen Landen nicht zu finden ist. Aber ich ließ alles unberührt, weil nicht Gold, Silber und Edelsteine des schwerreichen Eliseas diesmal der Schatz war, nach dem ich verlangte, sondern seine schöne Tochter Esther. Einmal, an einem Freitagabend, befand ich mich auch im Hause Eliesas und sah zu, wie er, Eliesa als Hausvater, nachdem er die Lobsagungen gesprochen hatte, die sie Haudila nennen, was nämlich eine Sonderstellung des Sabbats vor den anderen nicht heiligen Tagen bedeutet, in seinem damastenen, mit Marderfällen gefütterten Schafspilz einen großen, vergoldeten Becher voll Wein durch das ganze Haus vertröpfelte und jeweils dazu sagte, »Der Prophet Elias, der Prophet Elias, der Prophet Elias, komme bald zu uns mit dem Moschiach, Gottes und Davids Sohn, der Prophet Elias« und so weiter. Diese Zeremonien gaben mir Ursache und Gelegenheit, das zu ersinnen, was nachher meiner Liebe Vergnügen bereitete. Damals hielt sich ein Kerl aus dem Geschlecht der Hebräer in der Stadt auf, der sich erst vor einem Jahr hatte taufen und bei dieser heiligen Reinigung Erasmus hatte nennen lassen. Dieser war hochgelehrt von feinem Ansehen und ehrbarem Wandel und ungefähr 24 Jahre alt. Dabei war er ziemlich arm und bedürftig, so dass er sich oft mit Schmarotzen behelfen musste. Er lehrte die Kinder etlicher Kaufleute hebräisch schreiben und reden, womit er sich, so gut es ging, durchbrachte. Er hatte auch von einigen Befehlshabern der Ostindischen Kompanie das Versprechen erhalten, bei der nächsten Ausfahrt einiger ostindischer Schiffe einen Dienst in der Flotte zu bekommen, womit er nicht allein gut auskommen, sondern noch dazu ein namhaftes Würde gewinnen und herausholen können. Weil dieser nun in beiden, in der christlichen und jüdischen Religion, sehr erfahren war, dazu die Juden hasste und von ihnen wiederum tödlich gehasst wurde, 
So gab er ihre abergläubischen Heimlichkeiten allen denen preis, mit denen er bekannt war und die solche Dinge zum Spaß von ihm zu vernehmen begehrten. Ich traf ihn einmal in einer lustigen Gesellschaft junger Kaufleute an, denen er einen ganzen Haufen lächerlicher Dinge von den Juden erzählte. Weil ich mir denn nun in meiner Buhlschaft weder mit Geld noch Gewalt noch sonst auf andere Weise etwas auszurichten getraute, hatte ich mich deshalb entschlossen, bei diesem abergläubischen Volk durch List und Betrug mein Heil oder vielmehr mein Unheil zu suchen, wozu mir meine Unsichtbarkeit wohl zustatten kommen würde. So hielt ich es für notwendig, mit diesem Herrn Bekanntschaft zu machen, um Glauben, Sitten und Händel der Juden von ihm gründlich zu erfahren, damit ich mein betrügerisches Netz und die Fallstricke, womit ich den Eliezer um die Keuschheit seiner Tochter zu betrügen dachte, danach richten und stellen konnte. Ich lud ihn demnach freundlich in mein Logis ein und gab vor, dass ich große Lust hätte, von ihm Hebräisch schreiben und lesen zu lernen, und gleich wie er leicht zu gewinnen war, so war er auch sehr willig und unverdrossen, einem jeden nach Möglichkeiten zu dienen. Ich konnte in zwei Tagen das hebräische Alphabet perfekt und fuhr im Übrigen so schnell im Erlernen fort, dass sich mein Lehrmeister selbst darüber wunderte. Wenn wir aber festbatten oder sonst müßig spazieren gingen, so gab ich ihm Anlass, von dem Glauben der Juden, ihrer Andacht, Hoffnung und ihren Gebräuchen etwas zu sagen. Nach diesen Sachen erkundigte ich mich so fleißig, dass mich Erasmus im Scherz fragte, ob ich denn auch ein Jude werden wolle. Ich will aber dem großmütigen Leser, auf das ich seine Geduld nicht missbrauche, hiervon nicht mehr erzählen als das, von dem ich meine, dass es ihm zur Erläuterung meiner Geschichte dient. Von der Person des Elias glaubte, wie mir Erasmus sagte, der größere Teil der Juden, doch ohne Grundlage in der Heiligen Schrift, sondern nur aus der vererbten Aussage ihrer Voreltern, dass er bereits zu Abrahams Zeiten gelebt habe und dessen treuester Diener und ältester Hausknecht gewesen sei. Viele Geschichten erzählen die Juden von diesem Elias und sie sagen auch, dass er dem Abraham und seinem Geschlecht von Gott besonders als getreuer Beistand, Prophet und Diener zugeordnet und ihm deswegen ein so langes Leben gegeben worden sei, das sich bis an den jüngsten Tage erstrecken würde. Er hätte die ganze Zeit über, als Israel in Ägypten war, den Juden mit Trost und Beistand sowohl sichtbar als unsichtbar und in mancherlei Gestalt gedient. Und obgleich er zu Achabs Zeiten in einem feurigen Wagen ins Paradies entrückt worden sei, so fände er sich doch noch täglich sichtbar bei allen jüdischen Beschneidungen in der ganzen Welt ein, so dass ihm bei solchen Anlässen jedes Mal ein besonders herrlicher Sitz bereitet würde, den sonst keiner von den Juden, er sei so heilig wie er immer wollte, einnehmen dürfe. Über das beschütze und beschirme er das jüdische Volk und wende alles Unglück ab, das sie etwa treffen könnte. In Sonderheit aber lasse er sich diejenigen wohlbefohlen sein, die ihn, wenn sie die Besonderheit des Sabbats, Haudila genannt, begehen, mit Wein und gewissen Zeremonien ehren, was ihm so angenehm sei, dass er ein solches Haus in seinen besonderen Schutz nehme und mit reichem Segen überschütte. So würde er ihnen auch den Moschiach oder Messias einst bringen und diesem bei seinen Werken an die Hand gehen. In Summa, sie ehren ihn höher als die Katholischen die Mutter Gottes und lassen ihm zu Ehren oft einen ganzen Tisch voll armer Leute speisen und zum Besten traktieren, doch lassen sie alle Zeit einen Platz für ihn frei, weil sie glauben, er sitze alsdann mit an der Tafel und esse und trinke seinen Teil unsichtbar mit diesen armen Gästen. Zum Schluss dieses Kapitels noch dies. Unter all den närrischen Sachen dünkt mich am allernärrischsten zu sein, dass die Juden glauben, der große Erzengel Michael werde, wenn ihr Messias kommt, dreimal in ein großes Horn blasen. Auf das erste Blasen werde der Messias, Davids Sohn, samt dem Propheten Elias erscheinen und sich den Kindern Israel offenbaren, 
Alle Juden in der ganzen Welt würden die Stimme des Horns hören und erkennen, dass Gott sein Volk aufgesucht habe und vollkommen erlöse. Auf die Christen und die anderen Völker werde alsdann Schrecken, Elend, Jammer und Krankheit fallen. Indessen würden die Juden ihre Lenden fröhlich gürten, sich auf die Beine machen und mit Elias und dem Moschiach mit großen Freuden nach Jerusalem marschieren. Auf das zweite Blasen, welches ein sehr langer Ton sein würde, werden sich alle Gräber zu Jerusalem öffnen. Da werde Gott alle Toten wieder lebendig machen, auch werde Messias, der Sohn Davids, und Elias, der Prophet, den frommen und armen Messias ben Josef, der sich in Rom unter dem Tor bei den Kranken und Aussätzigen aufgehalten hätte und in einem Kampf der Israeliten umgekommen wäre, wieder vom Tode erwecken. Da würden alle Könige der Völker, die Juden, die noch unter ihnen wohnen, auf ihre eigenen Schultern nehmen und sie alle nach Jerusalem bringen. Und wenn der Engel Michael zum dritten Mal geblasen habe, so würde Gott die Israeliten, die über dem Bach Gazan, Lachlach und Chobar auch in den Städten Juda wohnen, herausführen, die alle mit den übrigen Kindern Moses in das Paradies gehen würden. Und wenn die zehn Stämme der Israeliten ausziehen, werde die Wolkensäule der Ehre und Majestät Gottes sie umgeben, ja Gott selbst werde vor ihnen hergehen. Vor, hinter und neben ihnen würden lauter Feuer und Flammen sein, und es würde den Christen und anderen Völkern auf Erden nichts übrig gelassen werden, wovon sie sich erhalten und leben könnten. Ich dachte... Glauben so viele tausend Juden diese Albernheiten von ihrem Messias und haben sich ehemals so viele von ihnen in Kreta und Kandia seinetwegen die Köpfe in Mäntel gewickelt und sich von einem Felsen ins Meer gestürzt, so wirst du wohl noch einen einzigen von ihnen überreden können, dass er mich auf die Gesundheit des künftigen Messias bei seiner Tochter schlafen lässt. Ich lernte die Worte Elias am Ende seines 60. Kapitels, auf welchen die Juden am Ende ihren ganzen Trost bauen, mit hebräischen Buchstaben so schön und zierlich nachmalen, dass es die beiden Schreiber Salomons, die Söhne Sise, Elihoref und Ahia, selbst nicht besser hätten tun können. Danach bekam ich etliche Blätter zartes Jungfernpergament. Das färbte ich rot, gelb, blau und grün und richtete es so zu, dass es ganz durchsichtig wie Glas wurde, so dass man nicht erkennen konnte, was für ein Material es gewesen ist, ob Horn oder Hausenblase, Pergament oder ein Marienglas, aus dem die Moskauer ihre Fenster machen. Dies himmlische Papier schnitt ich in kleine Stücke, es waren etliche Hunderte, und schrieb obige hebräische Worte mit goldenen Buchstaben auf jeden Zettel. Und als ich mir auch eine Alb, ein langes weißes Kleid, das die katholischen Priester bei ihrem Gottesdienst brauchen, aus schneeweißer holländischer Leinwand und einen Leibrock darüber, gleichsam wie einen Levitenrock aus einem vielfarbigen goldenen Stück hatte machen lassen, und zumal ich nicht nur durch Erasmus darüber, was mir zu wissen vonnöten war, genügend informiert zu sein glaubte, sondern auch meinen Plan, wie ich an die Sache herangehen wollte, überlegt und beschlossen hatte, da ließ ich mir zwei Blasrohre aneinander fügen. Mit diesen blies ich alle meine beschriebenen Zettelchen durch ein zerbrochenes Fensterglas in die Judenschule, und zwar an eben einem Tag, an dem sie den güldenen Affen mit fröhlicher Stimme hören ließen. Mit was für Andacht, mit was für Respekt, mit was für Verwunderung und inniger Herzensfreude aber diese Zettel von den Juden aufgehoben und gelesen wurden, ist nicht auszusprechen. Einigermaßen konnte man es erkennen, wenn man sah, wie sie vor Freude zitterten, wenn sie es lasen, wenn einer dem anderen ein solches Zettelchen vermittelte oder gar verehrte. Es schien, als wenn ein jeder eine eigene Laute im Busen gehabt hätte, die ihn fröhlich stimmte, denn ein jeder hielt ohne allen Zweifel dafür, dass nunmehr ihr bisheriges Elend und ihr Verstreutsein ein Ende haben und stattdessen ihr paradiesisches Leben im gelobten Land unter ihrem Moschiach 
der zweifelsfrei allbereits vor der Türe wäre, anfangen sollte. Ich schlich etliche Tage nacheinander unsichtbar in den Häusern verschiedener Juden umher und sah mit Verwunderung, was diese Zettel dem abergläubischen, albernen und verblendeten Volk für eine Freude und gewisse Hoffnung eingegeben hatten und wie sie deswegen Gastlichkeiten veranstalteten und feiertägliches Wohlleben pflegten und etliche Zettel mit der Post nach Polen, Italien, Deutschland, ja sogar nach Asien als fröhliche Botschaft ihrer gewissen Erlösung schickten. Da mir nun bisher alles so gut gelungen und ich eben im Haus Eliezers war, um meine Augen an dem holdseligen Angesicht Esters zu weiden, und als er eine solche Mahlzeit veranstaltete, da wagte ich es und setzte mich an die Stelle des Elias zu Tisch. Ich hieb auch gleich den anderen Gästen so tapfer drauf los, dass jeder Anwesende, auch Eliezer selbst, der damals persönlich am Tisch aufwartete, sehen konnte, wie die Speisen aus den Schüsseln auf meinen Teller wanderten und sich von demselben nach und nach verloren, wie meine Portion Brot abnahm und sich die Becher leerten, was alles mit höchster Verwunderung beachtet und mit noch größerer Freude und Zufriedenheit von Eliezer an- und aufgenommen wurde, so dass er mir nicht nur gemeinen französischen und deutschen, sondern gar spanischen und Kanariwein einschenkte. Da mir nun auch dies gelungen war, wurde ich so dreist und kühn, dass ich mich auch in den Häusern anderer reicher Juden einstellte, nicht allein bei solchen Elias-Gastlichkeiten, sondern sogar auch bei den Beschneidungen anstatt des Elias. Dieses große und zuvor gleichsam nie gehörte Wunder erscholl bald bei allen Juden der Stadt und in der näheren Umgebung, so dass ich wohl denken konnte, es wäre nunmehr Zeit, zum vorgenommenen Werk selbst zu schreiten und meinen Anschlag unverzüglich in die Tat umzusetzen. Ich ließ mir durch den Drechsler ein Instrument anfertigen, ganz wie ein Brummkreisel, womit junge Knaben Kurzweil treiben, nur dass der Stiel oder Fuß hohl war wie bei einer Pfeife, und anstatt des viereckigen Brummellochs an der Seite hatte ich oben ein rundes Loch, das ich auf- und zuschrauben konnte. Dieses füllte ich mit Baumwolle, die angefeuchtet war mit dem allerköstlichsten indischen Balsam und flüssigem Ambra und dicht vermischt mit Bisam, Ambra, Zibbet und den allerkostbarsten Aromen von Blumen, Kräutern, Wurzeln, Gummi und Früchten, so dass ich, wenn ich das Loch am Kopf aufschraubte und am Fuß hinein und so durchblies, in einem Augenblick ein jedes Zimmer mit dem allerlieblichsten Geruch, den je ein Mensch gerochen hatte, erfüllen konnte. Diesen Bisamknopf nahm ich samt meiner Unsichtbarkeit an mich. Nachdem ich mich zuvor mit meiner Alb und dem goldenen Stück bekleidet, mich mit einer goldgelben Lockenperücke im Wert von hundert Talern und einem grünen Kranz mit Kleinodien obendrauf geschmückt und auch im Gesicht mit angenehmen Farben bemalt hatte, ging ich so geputzt gegen Abend in die Behausung des Eliezer. Ja, ich versteckte mich sogar in seiner Schlafkammer, die er, vielleicht wegen der erhofften Ankunft des Elias und des Messias, mit Teppichen und köstlichen Umhängen aufs Glänzendste geschmückt und mit einem die ganze Nacht brennenden Wachslicht versehen hatte und erwartete mit höchstem Verlangen, bis er schlafen gegangen und im ersten Schlaf sein würde. Als nun die so erwünschte Zeit gekommen war, trat ich sichtbar in meiner ungewöhnlichen Kleidung, in meiner fremden seltsamen Gestalt und entliehenden Schönheit hervor, stellte mich vor Eliezers Bett und weckte ihn gar behutsam aus dem Schlaf. »Dein Herz«, sagte ich, »Eliezer, erschrecke nicht und dein Gemüt lasse fern sein von aller unnötigen Furcht. Denn siehe, ich bin der Engel Uriel, der vor dem Angesicht des Herrn steht.« Abgesandt vom König der Könige und seinem Propheten Elias, dem du all dein Leben lang in der Furcht des Herrn gedient hast, um dir die allerfröhlichste Botschaft von der Erlösung des auserwählten Volkes Israel zu bringen, wonach das Haus Jakobs schon so lange Zeit geseufzt hat. 
Denn du bist der Zweig aus der Wurzel Jesse entsprossen, herstammend aus Juda, aus dessen Geblüt der Moschiach geboren werden soll, der heilige Erlöser und Wiederbringer seines Volkes aus der Zerstreuung in das gelobte Land, worin Milch und Honig fließt. Als ich hierauf ein wenig pausierte, Eliezer sich aber ein wenig erholt und den Schlaf aus den Augen gewischt hatte, sagte er, »Dem Herrn ist zwar alles möglich, aber wie wird dies geschehen können, da meine Sarah alt und zum Kinderzeugen untüchtig geworden ist?« Ich antwortete, »Es ist des Herrn Wille und von ihm also angeordnet, dass nicht von dir und von deiner Sarah, sondern von deiner Tochter Esther, der Messias geboren, und von ihr vom Propheten Elias empfangen werden soll. Siehe, Gott hat sie deswegen so mit Tugenden, Frömmigkeit und seltener Schönheit bedacht, dass sie würdig ist, eine Gemahlin eines so großen, heiligen und wunderbaren Propheten, und zugleich auch eine Mutter eures so lang erwarteten Moschiachs zu sein. Elias hat den Samen Davids für den Messias seit den Lebzeiten dieses Königs bisher im Paradies verwahrt, um solchen deiner Tochter Esther am dritten Tag dieses heute Nacht beginnenden Monats Elue, das ist der September, beizubringen. An diesem Tag wird er sich seiner Gewohnheit nach unsichtbar in ihrer Schlafkammer einfinden und das Werk verrichten, wonach das Haus Jakobs schon so viele hundert Jahre verlangt. Und dies ist es, das geschrieben steht, Elias werde vor dem Moschiach erscheinen. Deswegen sehe darauf und sei bedacht, dass sich deine Tochter gegen ihn willig anstelle. Du selbst aber wirst ihn, solange er sich bei ihr aufhalten wird, zu traktieren wissen, wie es einem so heiligen Propheten gebührt, in gleicher Weise, wie du ihn bereits vielmals unter den Armen traktiert hast. Hierfür wirst du diese Belohnung und Ergötzung haben, dass du gleich nach der Geburt des Messias deines Enkleins gleich dem Phönix oder Adler verjüngt wirst, danach ohne Mangel und Krankheit im gelobten Land das 930. Jahr weit überleben, von Moschiach zu einem großen Fürsten des Volkes gemacht werden, und Untergang und Verderben aller deiner und des Volkes Israel Feinde, deine und der deinen Hoheit aber mit Lust sehen wirst. Eliezer war ziemlich neugierig und vorwitzig und wollte deswegen auch einige Einzelheiten wissen, wie es mit der Einnahme des gelobten Landes hergehen möchte. Ich musste ihm deswegen geschwind mehr daher lügen, wollte ich anderwärts meinen Kredit bei ihm nicht verlieren, und zwar solche Sachen, die er gern hörte und die von allen Juden gewünscht werden. Demnach sagte ich ihm, es werde hier in dem Land, worin der Moschiach geboren würde, ein Krieg anfangen und die ganze Welt anstecken und sich ausbreiten. Frankreich werde wieder Holland, der römische Kaiser Spanien und Holland wieder Frankreich, Schweden und Dänemark wieder einander, die Polen wieder die Türken, der Türke wieder die Perser, der Moskauer wieder die Tataren und in Summe jedes Volk wieder das andere in der Welt Krieg führen. Sie würden sich auf diese Weise gegenseitig schwächen, ausmergeln und aufreiben, wozu auch Krankheiten und Hungersnot das Gefolge des Krieges treulich helfen würden. Das Volk Israel, in dessen Gewalt ich vermehrt und von Gott bewahrt und gesegnet, würde sie leicht und zwar gleichsam ohne Schwertschläge überwinden und zu Sklaven machen können, so dass sie den Völkern in der ganzen Welt all ihr Gold und Silber, ihre Kleinodien und Edelsteine, ihr bestes Hab und Gut an beweglichem Vermögen, als da sind Hausrat, Kaufmannswaren und dergleichen wegnehmen und mit sich in das gelobte Land wegführen würden. Darauf schloss ich mit meiner Aufschneiderei und sagte dem Eliezer, es gezieme ihm nicht, diesmal hiervon mehr zu wissen. Er aber antwortete, »Des Herrn Wille geschehe zur Erhöhung Israels, und dein Wort werde über sein Volk bestätigt.« Hierauf machte ich mich in einem Augenblick wieder unsichtbar, blies gegen den Eliezer hin durch mein apfelförmiges Ambragefäß und verbreitete dadurch einen solchen starken und lieblichen Geruch im ganzen Zimmer, dass der arme Schelm vor Freude meinte, er wäre schon halb im Paradies. Und dies war das rechte Siegel, das meine vorgebrachten Lügen als Wahrheit bestätigte. 
Denn wie Eliezer etwa gehört oder gelesen haben mag, dass die bösen Geister nach ihrem Erscheinen einen garstigen höllischen Gestank hinter sich lassen, so glaubte er gewiss und fest, dass hingegen die guten Engel, wenn sie scheiden, einen paradiesischen Geruch hinterlassen. Deswegen könnte ich kein böser Engel oder eine falsche Erscheinung, sondern ich müsste ein guter Geist sein, wie dessen Verkündung auch so gut mit dem neulich in ihrer Synagoge gefundenen Zettel übereinstimmte. Es ist nicht auszusprechen, was er danach für eine innige Herzensfreude bezeugte, und zwar warum auch nicht. Er sah sich als Großvater des Messias, und nach diesem war er in seiner Einbildung schon der größte Fürst der Welt. Es war ihm ein tausendjähriges Alter versichert worden, dass er wie in einem Schlaraffenland ohne alle Mühseligkeit zu verleben meinte, und danach komme er ohnehin, und zwar ohne allen Anstoß und nicht wie eine Kuh ins Mausloch, sicherlich gar ins Paradies. Er konnte nicht warten, bis es Tag würde, um seiner Tochter diese frohe Nachricht zu verkünden. Sie musste es noch diese Nacht wissen, was der Erzengel Uriel, ich hätte beinahe gesagt, ihr verliebter Herr Urian, mit ihm geredet hatte. Sie nahm auch die angenehme Botschaft mit höchsten Freuden auf und ließ sich deren Wahrheit durch den lieblichen Geruch bestätigen, den sie in ihres Vaters Schlafkammer roch, den ich für sie aber noch mehr als verdoppelte. Hier bedenke nun ein jedwedes rechtschaffende christliche Gemüt, in was für eine Gefahr für meine Seele mich meine viehischen Begierden geleitet hatten, oder besser gesagt, auf was für geraden Weg zur ewigen unfehlbaren Verdammnis mich der leidige Satan führte. Er hatte ohne Zweifel von dem Tag an, als ich das erste Mal durch einen Schwarzkünstler mich seiner Hilfe bediente, eine größere Gewalt über mich erhalten, als er zuvor gehabt hatte. Damals hatte er, nachdem unsere Bekanntschaft gemacht war und um der geleisteten Dienste willen einen Anspruch an mich und ein Versprechen von mir bekommen, dessen ich zuvor völlig frei und enthoben gewesen war, um deren Willen er mich dann desto mächtiger zu den Sünden und allergräulichsten Lastern anfeuern und treiben konnte. Denn es steckt weit mehr Unverantwortliches dahinter, als man beim ersten Anblick sieht. Denn erstens habe ich den Teufel selbst nachgeahmt, der sich in einen Engel des Lichts verwandelte, um die Menschen zu betrügen. Ich habe nicht nur in eines solchen Engels Gestalt dem heiligen Propheten Elias auf ketzerische Art und Weise die allergräulichsten Laster, die er begehen würde, angedichtet, sondern auch über den gerechten und getreuen Gott selbst gelogen. Mit solchen grausamen und gotteslästerlichen Lügen habe ich die armseligen und verblendeten Juden in ihrem erbärmlichen Irrsaal so viel an mir lag, bestärkt, verstockter und halsstarriger gemacht. Sie lockt doch Gott selbst zur Bekehrung an, indem er ihnen sein Erbarmen anbietet und sie, wenn sie sich bekehren, mehr als willig und gern in den Schoß seiner Kirche aufnehmen will, damit sie samt allen Auserwählten die ewige Seligkeit besitzen können. Ich habe sie hingegen mit meinen Lügen und mit ihnen eingegebener falscher Hoffnung dermaßen gepanzert und bewaffnet, dass wenn damals ein außergewöhnlicher göttlicher Gnadenstrahl zu ihrer Erleuchtung auf sie gefallen wäre, dieser dennoch nicht oder doch sehr schwer an ihnen hätte haften können. Ich habe diejenigen ärger und schlimmer gemacht, auf deren Umkehrung ich hätte billiger bedacht sein sollen. Wehe aber dem Menschen, durch welchen Ärgernis kommt, spricht der Erlöser, und solches alles habe ich in böser Absicht getan, nämlich um einer schnöden, kurzen Wollust willen, die die Seele von Gott scheidet und in den ewigen Tod, in die ewige Verdammnis bringt. Das Allerärgste aber ist dies, dass ich hierdurch das Allerhöchste Gut, meinen treuen Gott, beleidigt, mich damit zu seinem Feind erklärt und des ewigen Lebens verlustig gemacht habe, meine arme Seele auf ein neues Grausam getötet und mich viel näher an die linke Hand auf die Seite des Teufels und seines Anhangs begeben habe, als ich je zuvor gewesen bin. O oh, wie oft irren wir elenden Menschen, 
wenn wir uns selbst mit einem Fuchsschwanz streicheln, unsere schweren Fälle leicht machen, sie für geringe Gebrechen, ja wohl gar für keine Sünde halten, indessen aber nicht gewahr werden, dass wir uns selbst betrügen und in unserer Selbstliebe und Verblendung unbemerkt in den abscheulichsten Schlamm der allergrausamsten Laster, in den Abgrund der Hölle versinken.